Di recente, eh, nel dicembre scorso, è stato pubblicato uno studio scientifico molto ben fatto, molto accurato, eh, che mostra come eh, tra il 2011 ed il 2015 eh, vi sia stata una diminuzione dei nati con sindrome di Down pari al 54%. Uh, questa diminuzione è avvenuta, uh, come dicevo, tra il 2011 e il 2015, che sono degli anni in cui vi è stata una diffusione un po' ovunque in Europa uh, dei cosiddetti test di screening prenatale non invasivi. Uh, 54% è un numero importante, soprattutto se si pensa che è una media. Uh, si arriva fino all'83% di nati di bambini in meno che mancano all'appello con sindrome di Down uh, in Spagna, uh, per esempio. In Spagna siamo all'83% di bambini in meno. Uh, la direzione è quella dell'Islanda e della Danimarca, che sono paesi in cui è molto, molto difficile, se non impossibile, Uh, incontrare uh, persone uh, con sindrome di Down perché uh, non perché non, non siano concepite no? perché, uh, ma perché uh, semplicemente non è loro permesso di nascere uh, ma c'è una buona notizia uh, in questa pillola uh, che ci dà un buon segno in direzione dell'accoglienza di ogni vita umana Uh, e eh, questa buona notizia viene dalla Polonia con una decisione della Corte Costituzionale uh, del Paese che ha deciso di mh, interpretare finalmente, dopo anni e anni eh, di pratica dell'aborto eugenetico, di interpretare in maniera uh, chiara, uh, letterare, letterale l'articolo 38 della Costituzione che recita uh, così la Repubblica di Polonia assicura la protezione legale della vita di ogni essere umano bene, la Costituzione uh, è chiara e uh, finalmente la Corte Costituzionale in seguito alla sollecitazione uh, di un gruppo uh, di, di parlamentari ha, ha deciso di richiedere al governo, al legislatore, eh, di modificare la legge che fino adesso permetteva gli aborti eh, eugenetici, che sono pari a um, per, alla, alla grande, grande eh, alla maggioranza eh, del, di tutti gli aborti che sono praticati in Polonia. Uh, basti pensare che soltanto nel 2019 dei 1110 aborti provocati 1074 uh, erano a carattere eugenetico una uh, bella decisione dunque nel paese uh, di, di San Giovanni Paolo II e non a caso uno di quei dettagli che la dicono lunga questa decisione della Corte Costituzionale Polacca è stata pubblicata eh, il 22 ottobre, il 22 ottobre 2019, giorno della memoria liturgica di San Giovanni Paolo II.